，好久都没有吃这个带鱼了，这次性豪了一把，一次性的给他买了两条带鱼。主要呢，是因为这次做活动比较香阴，平时买一条带鱼就要三十来块钱，这次买两条才花三十来块钱。先给他打整干净哦，肚皮剪开。把里面的内脏这些全部都抠来，不要。这个头的话我也不要啊，用剪刀把鱼鳍也剪掉，就是带鱼背上这些鳍鳍。两条带鱼都已经处理干净了，我们在切之前用刀在它的背上给它挂一下，把这个白色的鳞片挂掉。现在来把它切成长节。尽量的话就是切来均匀一点，这个带鱼比较大块大块的，切了两节、四节、七节。说起这个带鱼，我一系列记得，至少有一年没有吃过这个带鱼了吧？主要是乡坝头赶场不好买，要去市里面才买得到。加入一点配上的姜葱、料酒，马云先给它腌制起来。现在的话，来切上一点姜葱蒜壳壳，记住是切成壳壳，不是剁成末哦。现在来一点酸菜，也给它切成壳壳，放点酸菜，主要是增加整道菜的味道。酸菜和姜葱蒜壳壳放到一起，紫姜呢也来切一点，也是老规矩。小青椒也把它切成壳壳，再来上一点大葱和蒜苗也切成壳壳。这些小料的话是起锅的时候放的，蒜苗叶叶给它切成花灰。哎呀，我这个身上那些嘞痒得不得了，不知道是不是最近吃什么东西过敏呢，还是真的长了什么长了什么东西？整个上半身啊，这些到处都是这种疙瘩，就想去抓它。每一次天基本上都是茶楼那个药嘞，我都买了两种那个膏药茶楼，感觉不到什么效果。特别是天气一热哈、啊，就有一点点难受，特别的想抓。哎呀，不要去抓了，赶紧把菜炒。大家有没有什么止痒的好方法？昨天老板拿那个艾叶给我泡了一桶水，叫我到里面去泡澡。也不管用，想炒菜的事情不要去想这个事情，我觉得就应该是能止痒的方法。比如姜才，我在粉那个看美女，就没感觉痒，一一去想这个事情就想去抓它，就感觉痒。所以先炒菜，不要去想这个事。好久都没有吃这个带鱼了，我都忘记带鱼是什么味道了。但是我记得哈，这个带鱼的话刺好像是很多的。锅里面来一点九十五号的菜籽油，稍微多一点。姜才腌制好的这个带鱼，用漏勺把它腌出来，滤掉水分，要炸一下。不喜欢油炸的朋友哦，可以用平底锅慢慢的煎，但是煎的话它没那么容易定型，很容易把它煎烂，所以我建议油炸，根据自己的情况来嘛。不用铺粉，不用铺粉，直接下锅炸。油温烧至露成热，下入带鱼炸制。一定要高油温下锅，用大火炸，这样子才能够快速的把带鱼的表皮水分收干。刚下锅这个时候不要去动它，因为还没有定型。炸带鱼的时候一定要稍微多炸一点，把它炸来干香一点。等一会儿烧的时候它才不容易烂，因为这个带鱼很容易烧烂的。现在这个带鱼已经全部炸至金黄了，我们给它露出来控油。这颜色八十了的噻。锅内留一点底油，下入干发椒炝锅，炝香后下入准备的这些小料，再来上一勺四川豆瓣烧成一个家常味的，全部都炒香出色，加入清水。下入炸好的带鱼，汤汤的话没锅带鱼就可以了。
调味一点糖、鸡精、酱油，不用放盐了啊！酸菜和豆瓣这些都是有盐味的。烧开过后，转小火给它度过六分钟，把带鱼渡入味。带鱼的时间烧来差不多了，现在的话，先给它夹出来摆盘。这样子一块挨着一块的摆成一个风车形，看起来才有档次哦。下入紫姜、青椒还有蒜苗的口口，淋一丁点毛毛醋。现在转大火把汤汁给它收来少一点，再淋一点香油、花椒油，汤汁基本上收干过后就可以关火出锅。这些料渣就给它放到这中间。我个人觉得哈，这些料渣才是真正的好货。最后撒上一点蒜苗花灰非常好吃的一道川味红烧带鱼就做好了。榛子煮出来的带鱼哈，外酥，里面是比较细嫩入味的，搭配上各种料头，吃起来就是开胃爽口下饭的味道。但是呢，带鱼刺比较多，不适合小孩和老人，喜欢的朋友可以收藏着。有时间的时候，试着去告一下这道菜。不喜欢的免费看完就撒够。今天晚上吃的剩饭哈，剩饭上面还有几块卤肉，卤肉搭配带鱼就是整起走。这个紫姜是超级的好吃，带鱼大家也会在它身上给它上上一字花刀，上密一点，那样子的话会更入味。但是我害怕上了花刀炸的时候把它炸的稀巴烂，所以我没有上。嗯，超级的酥香，一点腥味都没有。说真的哈，这个带鱼的话，我个人觉得和吃那个草鱼差不多的。那么为什么它这么贵呢？是物以稀为贵，还是它本身的价值、营养价值啊，各方面的价值比较贵？炸过之后真的超级超级的香。我怎么好像没有感觉到小刺？大刺我是感觉到了，大刺我都叼出来了。今天晚上这一碗饭是有点多的，这酸菜和紫姜那些真的太好吃了，我都不知道怎么形容了。这么高档的一道菜，只可惜老本不在，我一个人吃又便宜了我。多的咱们就不说了，就是加油干饭，没有点赞的朋友。希望大家帮个忙，长按点赞，强烈推荐一下。今天的视频在这里就撒过了，我是想念，咱们下期见，拜拜。